Hello dear students, in this lecture we will discuss about plasmolysis and deplasmolysis. Aaj ke lecture mein hum plasmolysis aur deplasmolysis ko discuss karenge. First point, in order to understand the process of plasmolysis and deplasmolysis, you must know about the two subdivisions of osmosis that is exosmosis and endosmosis. डी स्टूडेंट्स अगर आप प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा दो सब डिवीजन आसमोसिस की एक को हम पढ़ाते हैं एक्स आसमोसिस और दूसरे को हम पढ़ाते हैं एंड आसमोसिस देखें एक्स आसमोसिस किसे कहते हैं वट डू यू मीन बाई एक्स आसमोसिस एक्स आसमोसिस इन्वॉल्व द लॉस ऑफ वाटर बाय द सेल डियर स्टूडेंट्स अगर कोई भी सेल पानी लॉस कर देता है उससे पानी बाहर चला जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं या इस आसमोसिस की सब डिवीजन को कहते हैं एक्स आसमोसिस और अब हम आते हैं एंड आसमोसिस की तरफ व्हाट डू यू मीन बाय एंड आसमोसिस एंड आसमोसिस इन्वॉल्व गेनिंग ऑफ वाटर बाय द सेल अगर कोई सेल पानी गेन कर रहा है तो इस आसमोसिस की सब डिवीजन को हम एंड आसमोसिस कहेंगे तो सबसे पहले डीए स्टूडेंट्स आपका ध्यान होना चाहिए एक्स आसमोसिस और एंड आसमोसिस पे तो जैसा कि हमने पढ़ा कि आसमोसिस के दो सब डिवीजन होते हैं जब कोई भी सेल पानी लूज करता है तो उस आसमोसिस को हम एक्स आसमोसिस कहते हैं और जब कोई भी सेल पानी गेन करता है तो उस आसमोसिस को हम एंड आसमोसिस कहते हैं डी स्टूडेंट्स आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो यहाँ से इस सेल से पानी बाहर जा रहा है द सेल इज लूजिंग वाटर तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम एक्स आसमोसिस कहेंगे और डी स्टूडेंट जैसे ही पानी बाहर चला जाएगा प्रोटोप्लाज्म का मास डिक्रीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म मास डिक्रीजेस क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा अमाउंट वाटर का होता है और जब बहुत ज्यादा वाटर बाहर चला जाएगा तो साइटोप्लाज्म का मास डिक्रीज हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा और अब देखिए डी स्टूडेंट ये ये जो आपको इमेज नजर आ रहा है इसमें सेल पानी गेन कर रहा है तो पहले ये पानी साइटोप्लाज्म में आ रहा है फिर ये प्लांट के लार्ज वेक्यूल में स्टोर हो रहा है ठीक है तो साइटोप्लाज्म का मास इंक्रीज हो रहा है डी स्टूडेंट्स जब भी एक्स आसमोसिस होगा तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का मास डिक्रीज होगा इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस तो प्लाज्मोलाइसिस क्यों होता है प्लाज्मोलाइसिस एक्स आसमोसिस की वजह से होता है और यहां पे देखें डी स्टूडेंट साइटोप्लाज्म का मास या प्रोटोप्लाज्म का मास इंक्रीज हो रहा है इस कंडीशन को डी स्टूडेंट हम पढ़ाते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस तो जब भी सेल में एक्स आसमोसिस होगा तो प्लाज्मोलाइसिस होगा जब भी एंड आसमोसिस होगा तो डी प्लाज्मोलाइसिस होगा अगर हम प्लाज्मोलाइसिस से रिकवरी करें रिकवरी फ्रॉम द प्लाज्मोलाइसिस इस कॉल डी प्लाज्मोलाइसिस तो बेटा सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए एक्स आसमोसिस और एंड आसमोसिस पे एक्स आसमोसिस की वजह से प्लाज्मोलाइसिस होता है और एंड आसमोसिस की वजह से डी प्लाज्मोलाइसिस होता है नाउ देर इज अ क्वेश्चन वाट इज प्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मोलाइसिस को आप बेटा कैसे डिफाइन करोगे प्लाज्मोलाइसिस इज श्रिंकिंग एंड सेपरेशन ऑफ प्रोडोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल प्लाज्मोलाइसिस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म सुखड़ जाता है श्रिंक हो जाता है और सेल वॉल से सेपरेट हो जाता है देखें डियर स्टूडेंट्स ये प्रोग्रेसिव स्टेजेस हैं प्लाज्मोलाइसिस का स्टेज ए स्टेज बी स्टेज सी और स्टेज डी आप स्टेज ए को देखें डियर स्टूडेंट तो सबसे ऊपर आपको प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल नजर आएगा और प्रोटोप्लाज्म चिपका हुआ है सेल वॉल से यानी ये पूरा का पूरा सेल भरा हुआ है पानी से ऐसा सेल जो पानी से भरा हुआ हो उसको क्या कहते हैं उसको टर्जिड सेल कहते हैं अ सेल फुल ऑफ वाटर इज कॉल्ड टर्जिड सेल फिर आप देखें डी स्टूडेंट बी पे यहां से प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होना शुरू हो गया और यहां पे वो काफी श्रिंक हो चुका है धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म का मास श्रिंक हो रहा है और यहां पर वो सेल वाल से डी को देखें तो सेल वाल से प्रोटोप्लाज्म जुदा हो गया है बीच में काफी सारा गैप नजर आ रहा है तो ए को देखें सेल वाल से बिल्कुल प्रोटोप्लाज्म लगा हुआ है और डी को देखें तो सेल वाल से प्रोटोप्लाज्म जुदा हो गया है बीच में एक आ, काफी आपको स्पेस नजर आ रहा है ठीक है डी स्टूडेंट 
So these are the successive stages of shrinkage and separation of protoplasm from the cell wall. This is called plasmolysis. So now you will ask why is plasmolysis? Dear student, what causes plasmolysis? The answer is placing a turgid cell, paning se bhara hua cell, kon se solution mein? Hypertonic solution. This causes the plasmolysis of cell. Agar ek turgid cell ko kisi bhe hypertonic solution mein place kar diya jayega, to phir us mein plasmolysis ka process ho jayega. Dear student, hypertonic solution, concentrated solution ko kehte hain. जिसमें सॉल्यूट्स की क्वांटिटी ज्यादा हो मगर पानी की क्वांटिटी कम हो देखें डियर स्टूडेंट्स हम एक बीकर ले रहे हैं और हमने इसमें प्लेस कर दिया हमने इसमें क्या प्लेस कर दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अब देखिए मैं इसमें पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स डाल रहा हूं ठीक है मगर आपको ध्यान होना चाहिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पढ़ा रहा हूं तो डियर स्टूडेंट इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा इसमें सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो अब ये जो ब्लैक डॉट्स के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं ये सॉल्यूट्स हैं तो देखें सॉल्यूट्स का مقدار इसमें ज्यादा है सॉल्यूट की क्वांटिटी इसमें ज्यादा है तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स ज्यादा हो और पानी कम हो इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं ठीक है डियर स्टूडेंट अब देखें सॉल्यूट्स बढ़ गए और हमने उसमें प्लेस कर दिया टर्जिड सेल को कौन से सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देखें टर्जिड सेल में आपको वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा नजर आ रहे हैं और सॉल्यूट्स कम नजर आ रहे हैं ठीक है डियर स्टूडेंट्स तो इसमें पानी का مقدار ज्यादा है तो इससे सॉल्यूशन को ये सॉल्यूशन जो टर्जिड सेल के अंदर है उसको हम क्या कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें पानी ज्यादा हो मगर सॉल्यूट्स कम हो ठीक है अब दो सॉल्यूशन कांटेक्ट में आ चुके हैं एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो कि बीकर का सॉल्यूशन है और दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो कि टर्जिड सेल का सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट्स वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो पानी हमेशा ऑस्मोसिस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाता है क्यों इसकी यह वजह है कि डियर स्टूडेंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मोर वाटर होता है पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं तो हमने पढ़ा था पानी के मॉलिक्यूल्स में फ्री काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं तो यहां पे psi w हाई हो जाएगा किस में टर्जिड सेल में और देखें डियर स्टूडेंट्स ये कौन से सॉल्यूशन से कांटेक्ट में हाइपरटोनिक से तो हाइपरटोनिक में डियर स्टूडेंट psi is साइस सॉल्यूट पोटेंशियल को कहते हैं तो जब भी सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा तो उसमें डियर स्टूडेंट लेस वाटर होगा मगर उसमें सॉल्यूट्स ज्यादा होंगे ठीक है लेस वाटर एंड डियर स्टूडेंट्स मोर सॉल्यूट्स तो यहां पे ये जो टर्जिड सेल है वहां पे हाई वाटर पोटेंशियल हो गया हाइपरटोनिक में लो वाटर पोटेंशियल हो गया पानी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से जाता है लो वाटर पोटेंशियल की तरफ तो ये सेल पानी लूज करेगा लूज करेगा तो एक्सॉस्मोसिस हो जाएगी इसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा और ये चला जाएगा प्लाज्मोलाइसिस के प्रोसेस में देखिए डियर स्टूडेंट जैसे ही ये सेल कांटेक्ट में आया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक लूज कर रहा है पानी और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन गेन कर रहा है तो पानी बाहर चला जाएगा इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे एक्सॉस्मोसिस और देखें यहां पे साइटोप्लाज्म का मास प्रोटोप्लाज्म का मास डिक्रीज हो गया डियर स्टूडेंट्स इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं प्रोटोप्लाज्म में श्रिंकेज हो गया सेल वॉल से सेपरेट हो गया दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस सेल एंड द सेल इन व्हिच प्लाज्मोलाइसिस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस सेल तो डियर स्टूडेंट जब भी हम एक टर्जिड सेल को पानी से भरे हुए सेल को प्लेस कर देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सॉस्मोसिस हो जाएगा जिसकी वजह से प्लाज्मोलाइसिस होता है अब हम आते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस की तरफ अच्छा डियर स्टूडेंट डी प्लाज्मोलाइसिस से पहले एक क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आपको एंट्री टेस्ट में आ जाए इन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन डस प्लाज्मोलाइसिस अकर और आपको ऑप्शन ए में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया जाए बी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाए सी में हाइपरटोनिक तो डियर स्टूडेंट्स योर आंसर विल ऑलवेज बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो जब भी हम एक टर्जिड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर देते हैं एक्सॉस्मोसिस की वजह से उसमें 
प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस हो जाता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स आपको हमेशा हाइपरटोनिक का आंसर ऑप्ट करना पड़ेगा अब हम आते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस की तरफ वॉट इज डी प्लाज्मोलाइसिस डी प्लाज्मोलाइसिस इज सोयलिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का फिर से सोयलअप हो जाना और फिर उसका अपनी सेल वॉल से सेल की सेल वॉल से जुड़ जाना टूवर्ड्स द सेल वॉल देखें कैसे डी एस हमने यहाँ पे एक सेल ले लिया और इस सेल को मैं कह रहा हूँ प्लाज्मोलाइज सेल देखें इसमें प्लाज्मोलाइसिस हो चुका है तभी तो मैं कह रहा हूँ ये प्लाज्मोलाइज सेल है आप देखें इसकी सेल वॉल और फिर देखें प्रोटोप्लाज्म तो बीच में आपको स्पेस नजर आ रहा है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से अलग हो चुका है प्रोटोप्लाज्म में श्रिंकेज हो चुका है ये एक प्लाज्मोलाइज सेल है अगर हम इसको प्लेस कर दें हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो ये रिकवरी में आ जाएगा इस रिकवरी को हम पढ़ाते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस डियर स्टूडेंट्स इफ अ प्लाज्मोलाइज सेल इज प्लेस इन विच सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन देन वाटर एंटर्स बेक पानी दोबारा इस सेल में भर जाएगा क्यों ड्यू टू एंड पानी का अंदर आना दैट इज नोन एज डी प्लाज्मोलाइसिस एंड प्रोटोप्लाज्म रीगेन्स इट्स शेप प्रोटोप्लाज्म अपना शेप रीगेन करेगा तो डियर स्टूडेंट हमने इस प्लाज्मोलाइज सेल को प्लेस कर दिया कौन से सोल्यूशन में प्लेस कर दिया हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस कर दिया तो देखें इसने अपना ओरिजिनल शेप रीगेन किया ये उसकी सेल वॉल है अंदर आप प्रोटोप्लाज्म फिर से भर गया और फिर ये सेल वॉल से कांटेक्ट में आ गया तो इस सेल को हम कहेंगे डी प्लाज्मोलाइज सेल और, और जी स्टूडेंट जो रिकवरी हुई है रिकवरी फ्रॉम प्लाज्मोलाइसिस इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइसिस एंड द सेल इज नोन एज डी प्लाज्मोलाइज सेल इसको भी हम क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से हम एक बीकर ले लेते हैं मगर डी स्टूडेंट अब हम इस बीकर में कौन सा सोल्यूशन प्लेस कर रहे हैं हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा हो तो देखें मैं वाटर के माले की ओर बढ़ा रहा हूं मगर हाइपोटोनिक में सोल्यूट का अमाउंट कम होता है तो देखें मैंने सोल्यूट कम कर दिए अब मैंने पानी ज्यादा कर दिया बीकर में और सोल्यूट कम कर दिए ऐसे सोल्यूशन को क्या कहोगे बेटा आप इसको कहोगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन अंदर मैंने इसमें प्लाज्मोलाइज सेल प्लेस कर दिया और देखें हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है जिसमें पानी ज्यादा हो और सोल्यूट्स कम हो और इसका वाटर पोटेंशियल हाई होगा वाटर पोटेंशियल इज नथिंग बट फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मालिक्यूल जितने वाटर के मालिक्यूल ज्यादा क्वांटिटी में होंगे उतना ही उसी सिस्टम में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा साइ डब्ल्यू इज द सिंबल ऑफ वाटर पोटेंशियल मगर डी स्टूडेंट हमने इसमें प्लाज्मोलाइज सेल प्लेस किया है प्लाज्मोलाइज सेल के अंदर कौन सा सोल्यूशन है हाइपरटोनिक सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन में लेस वाटर के का अमाउंट होता है मगर सोल्यूट ज्यादा होते हैं तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सा ए सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होता है जिसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है तो देखे अब यहां से कि मैंने पहले पढ़ाया पानी हमेशा आसमोसिस से हाइपोटोनिक से जाता है हाइपोटोनिक तो ये बीकर का सिस्टम हाइपोटोनिक है यहां से पानी अंदर आ जाएगा कौन से सेल में प्लाज्मोलाइज सेल में क्योंकि यहां पे डियर स्टूडेंट साइ डब्ल्यू लो है और जो बीकर में सॉल्यूशन नजर आ रहा है यहां पे प्रेशर पोटेंशियल हाई पानी हमेशा हायर पानी हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो ये पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा प्लाज्मोलाइज सेल में फिर से ये इसका प्रोडोप्लाज्म का मास इंक्रीज हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कहेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस और इस सेल को हम कहेंगे डी प्लाज्मोलाइज सेल सो व्हेन वी प्लेस अ प्लाज्मोलाइज सेल इन विच सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल लूज द वाटर एंड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ प्लाज्मोलाइज सेल विल गेन द वाटर दिस रिकवरी From plasmolysis is called deplasmolysis, and the cell in which deplasmolysis takes place is called deplasmolysed cell. I think it's very clear. Thank you, dear students. आज के लेक्चर में हमने पढ़ा plasmolysis or deplasmolysis. Allah bless you all of my dear students. Thank you.